ইন্ডিয়াতে মানুষের দেড় কোটি টাকা পার ইয়ার প্যাকেজ লাগে ফর ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটস কারণ এখানে পোলা পাইন গ্র্যাজুয়েট করার পর ইন্টার্ন হইতেছে দুই হাজার তেইশ সালের ফার্স্ট ভিডিও অ্যান্ড আই এম হ্যাপি যে দু হাজার তেইশ সালের ফার্স্ট ভিডিওটা আমি এই রুমটা থেকে শ্যুট করতে পারতেছি আপনারা যদি পিছনে দেখেন আমার অনেক ছোটোবেলার ছবি দেখতে পারবেন আমার ছোটোকালের থেকে আমি আমার নিজের পেট বলতাম ওর নাম হচ্ছে গোলো গোলোকে দেখতে পারতেছেন আর আই এম ভেরি হ্যাপি যে আমি এই ভিডিওটা অনেক স্পেশাল একটা জায়গায় শ্যুট করতেছি বিকজ এখানে আমার যত সব ও লেভেল এ লেভেল ইউনিভার্সিটি অফ মিচিকেনে অ্যাপ্লাই করা থেকে শুরু করে সব কিছু এখানে হয়েছে সো ভিডিওটাতে আমি কয়েকটা অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র নিয়ে কথা বলবো যেগুলো আমি নোটিস করছি আমি রিসেন্টলি একটা কক্সবাজারের ট্রিপে যাই যেখানে আমার অনেক নতুন নতুন ফ্রেন্ডস হয় আমার মার ইউনিয়ন ছিল আর ওখানে আমি অনেকগুলো মানুষের সাথে যোগাযোগ করছি যারা কারেন্টলি ব্র্যাকে পড়তেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছে বুয়েটে পড়তেছে অ্যান্ড সো ওয়ান সো আই হ্যাভ রিসেন্টলি রিয়েলাইজ দ্যাট আমি বিদেশে অনেক দুঃখে থাকি ওয়েন ইট কামস টু ঘরের ছোঁয়া না পাওয়া ভালো খাবার মাঝে মাঝে পাই না আর বাংলাদেশের ওই পুরা লাইফটাকে আমি মিস করি কিন্তু অনেক কনভারসেশানে জড়ানোর পর আই রিয়েলাইজ করি যে ওই ডিসিশনটা ওয়াজ ওয়ান অফ মাই বেস্ট ডিসিশনস ওয়েন ইট কামস টু ওয়ার আই এম স্টাডিং মাই ফিউচার অ্যান্ড মাই ওই ফিউচারের জব সেক্টর ওই সব ফাইন্যান্সেস এক্সেট্রা অ্যান্ড দিস ভিডিও ইজ জাস্ট টু শেয়ার উইথ ইউ গ্যাস একটা ছোট্ট ইনস্ট্যান্স অনেকের ডিফারেন্ট মতামত থাকতে পারে দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ফাইন কিন্তু আই থিঙ্ক আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গিভ ইউ আ পার্সপেকটিভ that the job market of bangladesh is just terrible and i think that is the entire purpose of this video a job market tar kotha jokhon ami prothome shunchi ami realize kore nei kintu jokhon ami ashole e sob manusher theke data collect korlam research korlam and jante parlam i realized that the the market is just very very bad and apnar ei boli and comment section e je apnader kemon lage e sob jinish potro shune so suppose je আই এম স্টার্টিং ফ্রম স্ক্র্যাচ ঠিক আছে আমি এখানে পাবলিক ইউনিভার্সিটির কথা যদি বলি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশে মোটামুটি বেশি একটা খরচ হয় না তো একটা মানুষ মোটামুটি লোন টোন ছাড়াই গ্র্যাজুয়েট করে একটা জবে ঢুকে অন দি আদার হ্যান্ড যারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি লাইক ব্র্যাক এন এসইউতে পড়তেছে ওদের মেবি বাবা পে অফ করতেছে বা ওরা যদি একটা লোন নিয়ে থাকে ওরা মেবি সাত আট লাখ দশ লাখ টাকার লোন থেকে ওরা গ্র্যাজুয়েট করে আর ওই লোনটা ওদেরকে মোটামুটি শোধ করতে হবে ঠিক আছে সো দুই টাইপের মানুষ সো আই ওয়াজ শক যখন আমি রিয়েলাইজ করলাম যে একটা ঢাকার মতন শহরে দ্য অ্যাভারেজ স্যালারি অফ আ কম্পিউটার সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট ইস টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা আর এটাও অনেকে অনেকে যখন আমি বলছি ওরা বলতেছে যে দীপ্র তুই একটু বেশি বলে ফেলতেসস নর্মালি ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যান অলসো গেট পেইড অ্যারাউন্ড ফিফটিন টু টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা ওয়ার্কিং নাইন টু ফাইভ নটা থেকে পাঁচটা কাজ করে সপ্তাহে পাঁচ থেকে ছয় দিন কাজ করে অফিসে যাতায়াত করে সামওয়ান ইজ গেটিং পেইড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা আফটার স্টাডিং ফর ফোর ইয়ার্স অ্যাজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড এতটুকে অনেক মানুষ হয়তো প্রবলেম দেখতেছে না বাট দের ইজ আ হিউজ প্রবলেম অ্যান্ড আমি এটা ঢাকাতে তিন চার দিন থেকে বুঝে গেছি অ্যান্ড আই জাস্ট ওয়ান্ট টু শেয়ার উইথ ইউ গ্যাস মাই ওপিনিয়ন আই পার্সোনালি হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ ক্যান সাম ওয়ান হুজ মে বি গ্র্যাজুয়েটেড ইজ ওয়েটিং টু গেট ম্যারিড ইজ ওয়েটিং টু হ্যাভ আ বিগ ফ্যামিলি অর is just basically trying to live alone in Dhaka city can survive on 25000 taka per month given that they have just become an engineer amar matha eta dhuktese na amar ekta kacher senior bhai ache uni brack university theke computer science pass kore ekhon 35000 taka beton paitese with 2 to 3 years of experience so jokhon fresh start korchilo tokhon maybe ar to kom chilo ekhon around 35000 taka pacche and বুয়েট থেকে যারা গ্র্যাজুয়েট করতেছে কয়েকজন বললো যে ওরা স্টার্ট আপ খুলে ফেলতেছে দে আর ডুইং গুড বাট ওই একই জিনিসই অনেকে যারা আসে ওদের ফ্যামিলি নট দ্যাট ওয়েল অফ ওরা বিশ পঁচিশ হাজার টাকা চাকরি অ্যাকসেপ্ট করে ফেলতেছে এন আর সিটি লাইক ঢাকা যেখানে ওদের রেন্টেই যাইতেছে দশ হাজার টাকা আর যাতে আতে ওদের মোটামুটি খরচ হয়ে যাইতেছে অনেক টাকা সো মাই কনসার্ন ইজ নট উইথ ওই কোম্পানিগুলা ঠিক আছে কারণ সব কোম্পানি তো একই কাজই করতেছে তাই না মাই কনসার্ন ইজ উইথ দ্য ল্যাক অফ গ্রোথ ইন দ্য টেক ফিল্ড অফ দিস নেশন আমাদের পাশের একটা দেশ ইন্ডিয়াতে মানুষের দেড় কোটি টাকা পার ইয়ার প্যাকেজ লাগে ফর ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটস আশি লাখ টাকা নব্বই লাখ টাকা ওইটা অনেক নর্মাল হয়ে গেছে আর আশি লাখ টাকা নব্বই লাখ টাকা মানে প্রতি মাসে অ্যারাউন্ড পাঁচ ছয় লাখ টাকা মিনিমাম ওদের ট্যাক্স কাটার পর টাটার পর চলে আসে পাঁচ লাখ টাকা পার মান্থ 
যেখানে বাংলাদেশে দেওয়া হচ্ছে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা যেটা লেটস ফেস ইট কেউ দুই তিনটা টিউশন করেই কামাই করে ফেলতে পারে অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট হইতেছে বাংলাদেশে অনেক মেট্রো রেল হইতেছে অনেক পদ্মা সেতু হইতেছে বাট আমাদের টেক ফিল্ডটা ইস স্টিল ভেরি ভেরি উইক ইস হরেন্ডাসলি উইক আমরা কারেন্ট জেনারেশন অনেক চেষ্টা করতেছি অনেক চেষ্টা করব হোপফুলি ইন দ্য ফিউচার ডেজ যাতে আমরা যতই বিদেশে যাই করি না কেন আমাদের দেশে যাতে একটা মিনি সিলিকন ভ্যালি হয় যাতে এটলিস্ট কয়েকটা কোম্পানি অ্যাট্রাক্টেড হয় একটা ফেসবুক বা একটা গুগল বা একটা মাইক্রোসফট যাতে ঢাকা বা চিটং একটা অফিস দেয় যেখানে এটলিস্ট দ্য বেস্ট জেমস অফ আওয়ার কান্ট্রি একটা ভালো স্যালারি পেয়ে এখানে থাকে আমি সাত আট জনের সাথে কথা বলে দেখলাম যে ওদের যদি ফ্যামিলি সাপোর্ট না থাকতো ইট উড হ্যাভ বিন ভেরি ডিফিকাল্ট ফর দেম টু সারভাইভ উইথ জাস্ট দ্য স্যালারি আর এই কনসেপ্ট এখন চলেই গেছে অনেকে আমি এটাও দেখলাম যে ইঞ্জিনিয়ার্স সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত কাজ করতেছে অফিসে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা বেতন পাইতেছে রাত্রে পাঠাও করতেছে উবার করতেছে উইচ ইজ নট ব্যাড দের ইজ নো হার্ম ইন দ্যাট অনেক এক্সচে ইনকামের জন্য বিদেশেও দেখলাম অনেক ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরও দেখি রাত্রেবেলা উবার চালায় বাট ওটা উনিক চালায় হচ্ছে ফর মিসেলেনিয়াস এক্সপেন্সেস মজার জন্য এখানে এটা একটা ক্রেজি নেসেসিটি হয়ে গেছে সো আমি এসব র্যান্ড কেন করতেছি আমি এসব কেন এত খারাপ কথা বলতেছি ফর দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স অফ আওয়ার কান্ট্রি আমার ইঞ্জিনিয়ার্সের প্রতি কোনো হেটরেড নেই ইনফ্যাক্ট আমার তো কষ্ট হয় যখন আমি দেখি যে আমি যে এত বড় একটা কলেজে পড়তেছি বিদেশে ওখানে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত পোলা পাইন যাদের আসলে কিন্তু জব পাওয়ার বা জব পাওয়া উচিত না ওর অনেক বড় বড় টেক কোম্পানিতে দুই তিনটা কোডিং কোয়েশ্চেন সলভ করে চলে যাইতেছে দেড় দুই কোটি টাকা কামাচ্ছে পার ইয়ার একই কোডিং কোয়েশ্চেনগুলো যদি আমি এখন একটা বাংলাদেশি সিরিয়াস একটা কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্টকে দিই ওরা কিন্তু ওটা ইজিলি পেরে যাবে কিন্তু দুঃখজনক বিষয় কি ওরা যাইতেছে একটা এক্স ওয়াই জেড কোম্পানিতে ওদেরকে বলদের মতন খাটানো হইতেছে আর ওদেরকে মাসে পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ওখানের মাঝখানে হচ্ছে তোমার প্রমোশনের প্যারা টারা আর একটা জিনিস আমি নতুন শুনলাম সেটা হইতেছে ইন্টার্নি করা ইন্টার্নি করার জন্য মাসে দেওয়া হইতেছে সাত থেকে আট হাজার টাকা হোয়াট ইজ দিস আমি তো জিনিসটাই বুঝলাম না আর ইন্টার্নশিপ কখন করানো হয় গ্র্যাজুয়েশন করার পর যেখানে দ্য টিপিক্যাল নর্ম হচ্ছে তুমি দুই সেমেস্টারের গ্যাপে একটা ইন্টার্নশিপ করবা আর ওই ইন্টার্নশিপটা তোমার পড়ালেখাকে কোনো ইয়েটিয়ে করবে না মানে পড়ালেখাকে ডিজার্ভটা করবে না আর ওটা তুমি গ্র্যাজুয়েট করার পর এখানে পোলা পাইন গ্র্যাজুয়েট করার পর ইন্টার্ন হইতেছে ইন্টার্নশিপের মানেই হচ্ছে যে ইউ গেট এন এক্সপিরিয়েন্স বিফোর ইউ গ্র্যাজুয়েট যাতে তুমি গ্র্যাজুয়েট করার পর ওখানে ফুল টাইম জয়েন করতে পারো এই কনসেপ্টটা দেখি বাংলাদেশে এত কম যে সবাই চার বছর আন্ডারগ্রেড করার পর একটা কোম্পানিতে ছয় মাস ইন্টার্নি করে ওদেরকে ছয় সাত হাজার টাকা দেওয়া হয় দশ হাজার টাকা দেওয়া হয় আমি যখন একজনকে জিজ্ঞেস করলাম সে বললো যে ভাইয়া এটা হচ্ছে আমার রেজুমে বাড়ানোর জন্য দরকার নাই ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মানে মেক ইউর সফ সাফার ফর দশ বারো হাজার টাকা অ্যান্ড ডু সো মাচ ওয়ার্ক জাস্ট ফর আ রেজুমে নেই এখন লিঙ্কডিনে যাও অনেক ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি রিমোটলি তোমাকে হায়ার করবে অনেক কম টাকা দিয়ে বা ওই মাঝে মাঝে ফ্রিতেও দিয়ে দেয় ওইটাকে তুমি ইউজ করো মানে অনলাইন একটা ছোটোখাটো জব করে ফেলো ফর ইউর রেজুমে ব্র্যান্ড কিন্তু এত কষ্ট করে যখন এত মানুষ এত খাটাখাটি করতেছে ইট রিলি ব্রেকস মাই হার্ট অ্যান্ড তখন আমি গিয়ে রিয়েলাইজ করি যে আমি ভালো ডিসিশন নিছি যে আমি বিদেশ চলে যাচ্ছি অ্যাটলিস্ট ওখানে রেসপেক্ট দেওয়া হয় আমি টাকার কথাটা এই ভিডিওটা কিন্তু টাকা নিয়ে না ঠিক আছে টাকাটা কিন্তু বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস না কিন্তু একটা সম্মান বলে একটা জিনিস আছে যে তুমি এত বেশি কাজ করতেছো ওই কাজের রেসপেক্টে লেট মি গিভ ইউ অ্যান অ্যামাউন্ট উইচ ইজ অ্যাটলিস্ট এনাফ সো দ্যাট তুমি ভালো একটা জায়গায় থাকতে পারো ভালো খাবার খেতে পারো আর অ্যাটলিস্ট মাসে একবার হইলে একটা ভালো জায়গায় বেড়াতে যেতে পারো ওই সব জিনিসগুলো অনেক ইঞ্জিনিয়ার্স অফ দিস কান্ট্রি পাচ্ছে না অনেকে এটা আন্ডারগ্রেডের আগে রিয়ালাইজ করে অনেকে এটা আন্ডারগ্রেডের পরে রিয়ালাইজ করে অনেকে আন্ডারগ্রেডটাই বাইরে করতে চলে যায় অনেকে ম্যাস্টার্সটা বাইরে করতে চলে যায় অনেকে পঁচিশ তিরিশ বছর পরও যখন দেখলো যে আমি পঁচিশ বছর কাজ করে এক লাখ টাকাও পাইতেছি না মাসে তখন গিয়ে ওরা বাইরে চলে যায় ফ্রাস্ট্রেশনে অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ দিস কান্ট্রি ইজ লুজিং ট্যালেন্ট আমার এই পুরা চ্যানেল কিংবা এই পুরা পারপাস অফ স্টাডি অ্যাব্রড ইজ নেভার আই রিপিট ইজ নেভার টু মেক পিপল লিভ দ্য কান্ট্রি মাই এন্টায়ার গোল অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য পারফেক্ট ওয়ে টু পুট দিস অ্যাজ আই এন দিস ভিডিও অ্যাজ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ইজ টু শো প
চাইলে ওখানে সেটেল হয়ে যাও তারপর দেশের জন্য কিছু করো অথবা চাইলে আন্ডারগ্রাড শেষ করে তিন চার বছর চাকরি করে কিছু টাকা কামায় ওই টাকাটা দিয়ে বাংলাদেশে এসে কিছু একটা করো আমিও চেষ্টা করতেছি থ্রু মাই স্টার্ট যে বাংলাদেশের জন্য কিছু একটা করার সবারই একটা চেষ্টা থাকা উচিত যে বাংলাদেশের জন্য কিছু না কিছু একটা করে কিন্তু অনেক অনেক দুঃখ লাগে যখন আমি দেখি যে এই দেশের টেক ইন্ডাস্ট্রিটা এত খারাপ মানুষ এতগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে এত এত পোস্ট দেয় আর ওদেরকে অফার করা হয় দশ থেকে বারো হাজার টাকা ফর ইন্টার্নশিপ আর পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা ফর ফ্রেশ গ্রাজুয়েট আর ওটা করতে করতে মানুষের বিশ তিরিশ বছরেও একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির লোন কখনো চুকানো যাবে না স্যাড দ্যাট আই এম স্টার্টিং দিস ইয়ার উইথ আ ভেরি স্যাড ভিডিও বাট আই হোপ দিস ইজ আ ওয়েক আপ কল ফর আ লট অফ পিপল অ্যান্ড ফর আ লট অফ কোম্পানি সো দ্যাট দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি গিভ গুড রেসপেক্ট মনিটারিলি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ থ্রু দেয়ার ওয়ার্ক এথিক্স টু অল দ্য এমপ্লয়িজ দে হ্যাভ অ্যান্ড দ্যাটস হাউ দ্য কান্ট্রি উইল প্রসপার দ্যাটস হাউ দ্য ইকোনমি উইল প্রসপার সবাই ভালো থাকবেন অ্যান্ড এরকম যদি ওনার আরও ভিডিও চান ডেফিনেটলি ফলো মি অন দিস চ্যানেল সো দ্যাট উই ক্যান ক্রিয়েট মোর ইম্প্যাক্ট and top up more about tech and hopefully create the silicon valley of bangladesh one day